Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Berdiri bersama saya ialah Datuk Dr. Raizat, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Syam Syah. Dan saya mula, Kementerian Kesihatan Malaysia ini memaklumkan bahawa terdapat 60 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 827 case iaitu bersamaan dengan 24.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 3 April 2020 jam 12.30 hari terdapat 217 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,333 kes. Daripada 217 kes ini, 58 adalah berkaitan dengan perhimpunan Sri Talim. Selain daripada itu, 44 kes telah dimasukkan ke Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM yang merupakan salah satu hospital COVID-19 di mana 41 adalah kes berkaitan dengan pelajar Madrasah Tafis di Selangor. Sehingga kini, seramai 108 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada jumlah maklumat daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan tiga kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 53 kes iaitu bersamaan dengan 1.59% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-51 iaitu kes 2,561 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 84 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 12 Mac 2020 dan kemudian dirujuk ke Institut Jantung Negara. Beliau telah meninggal dunia pada 2 April 2020 jam 1.07 minit tengah hari. Kes kematian ke-52 iaitu kes 2122 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 52 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 18 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 3 April 2020 jam 7.55 pagi. Kes kematian ke-53 iaitu kes 2034 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 73 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Perak pada 24 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 3 April 2020 jam 9.30 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ini melahirkan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, semua anggota anggota kesihatan swasta dan juga badan bukan kerajaan, terutamanya mereka yang berada di barisan hadapan bekerja keras dalam menghadapi pandemik COVID-19 demi kepentingan negara. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa sehingga 2 April 2020 jam 12 tengah hari dilaporkan bahawa terdapat 138 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan yang telah dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan setakat ini, tiada, saya ulangi, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian dan rawatan kes yang disahkan positif daripada ward COVID-19 ataupun unit rawatan rapi di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah tersebut, punca-punca jangkitan adalah 58 kes iaitu 42% berkaitan dengan majlis perkahwinan yang dihadiri oleh individu yang mempunyai 
dan juga menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. 14 kes iaitu 10.1% berkaitan dengan pesakit severe acute respiratory infection dan kes bergejala ringan di mana mereka tidak tahu atau tidak memaklumkan status mereka. Dua kes daripada kumpulan ini tidak memaklumkan yang mereka telah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. Sembilan kes iaitu 6.5% bila kontak dari kontak dengan ahli keluarga yang positif COVID-19. Enam kes 4.3% dengan sejarah melawat ke luar negara dan empat kes 2.9% daripada rakan yang positif COVID-19. Tiga kes iaitu 2.2% dari pendedahan semasa aktiviti saringan di lampangan. Dan dua kes 1.4% telah hadir perhimpunan di Seri Petaling. Baki iaitu 42 kes bersamaan dengan 30% masih dalam siasatan punca jangkitan COVID-19. Semua anggota kesihatan dan barisan hadapan termasuk pengamal perubatan swasta dan NGO yang merawat pesakit perlu menggunakan penutup hidung dan mulut. Anggota kesihatan juga perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan terutamanya dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan penjarakan sosial dan pemakaian alat pelindung diri iaitu PPE mengikut keperluan terutamanya ketika melaksanakan prosedur klinikal. Kementerian Kesihatan juga menyeru supaya orang ramai yang datang untuk mendapatkan rawatan memberi maklumat secara jujur dan tepat mengenai sejarah kontak rapat kes positif COVID-19 ataupun kehadiran ke mana-mana perhimpunan dan sejarah perjalanan ke luar negara. Kementerian Kesihatan Malaysia amat menghargai ahli keluarga, anggota kesihatan dan barisan hadapan atas sokongan yang diberikan kepada mereka. Sekian, terima kasih kalau ada apa-apa soalan. Ada tu, selain kesempatan, mungkin ada anggota negara ini yang Uh, besar, sama juga mereka adalah barisan hadapan jadi uh, sama-sama kena ambil langkah-langkah pencegahan iaitu memakai uh, topeng muka uh, dan hidung dan juga alat, uh, kerap mencuci tangan sebagainya uh, jumlah untuk barisan yang lain tak ada ini hanya kementerian kesihatan Kita sedia maklum akan penjualan rokok secara online tetapi apa yang tindakan yang kita sekarang ini menasihatkan semua orang kalau boleh ambil peluang ini untuk berhenti rokok dan juga tindakan yang seterusnya kita akan ambil untuk yang penjualan online. Datuk, uh, saya ada dua soalan di sini. Ya. Uh -huh. uh, semalam Menteri Kanan dah beritahu yang semua uh, masyarakat, uh, semua rakyat Malaysia dari luar dan juga individu yang masuk ke Malaysia wajib di kuarantin uh, 14 hari mulai uh, hari ini. Jadi uh, kita nak tahu uh, kalau KKM ada jumlah uh, yang di kuarantin, mereka di kuarantin dan berapa pusat kuarantin yang terlibat. Lepas tu saya nak tanya pasal EPOP sikit. Contoh ya kalau dalam contoh ada empat, uh, suku bulan tu ada 40, 40 orang. Lepas tu dia orang di kuarantin di pusat yang sama. Contoh dalam 10 hari tu, tiba-tiba ada seorang tu dia uh, di test positif. So kuarantin bagaimana dengan 39 yang lain tu mereka perlu sambung kuarantin tu lagi ataupun mereka akan terus dibawa ke hospital dan uh, dirawat sebagai PUI. Okay. Jadi uh, sekarang ni dari segi kuarantin bila mereka kembali ke, uh, di lapangan terbang kita akan melaksanakan saringan. Mereka yang ada uh, suhu contohnya dah thermal scan uh, dia dapati positif kita akan asingkan terus kita akan melaksanakan uh, ujian uh, uh, swab dan sebagainya. Mereka yang negatif akan ditempatkan di pusat kuarantin dan setakat ni kita dah buka 446 uh, pusat kuarantin. Uh, dan kita telah tempatkan uh, sebelum ini pun kena ada 4,000 lebih uh, apa ni uh, 
mereka yang dikuarantinkan termasuk 2,100 jemaah tablik yang telah dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Dan bila dikuarantin, mereka tak sepatut dia campur dengan orang lain. Mereka dikurung ataupun dikuarantin dalam bilik masing-masing. Makanan akan diberikan ke, dalam, ke bilik masing-masing, akan dihantar ke bilik masing-masing. Jadi tak ada pergaulan bebas antara mereka. Sekiranya mereka ada yang positif, contohnya mereka bergejala, demam, batuk dan sebagainya. Jadi kita akan, akan ambil, buatkan swab dan pemeriksaan dan kalau positif akan hantar ke hospital, diasingkan ke hospital. Dan itulah tindakan kita lah untuk mereka yang uh, di kuarantin uh, untuk uh, tempoh 14 hari. Datuk, soalan yang sama. Uh, 70 wanita hamil telah dibawa dari Singapura ke Malaysia. Jadi mereka akan dikuarantin untuk SOP yang sama atau mungkin ada tindakan sebab dia orang Mereka juga akan dikuarantin seperti yang biasa. Dalam kita tengok Selangor masih uh, apa ni, telah mencatatkan atau merekodkan jumlah yang tinggi. Salah satu punca ialah uh, daripada sekolah-sekolah uh, tafiz dan juga sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah yang mana jemaah tablik pernah berhimpun di Sri Petaling. Jadi sekarang ni kalau contohnya kalau kita lihat uh, di uh, perkampungan uh, Hulu Langat, Uh, jumlah kes positif ulangat ialah 300 kes setakat ini. Kalau Selangor kita ada lebih kurang 600 kes lebih separuh daripada kes tu datang pada uh, ulangat. Dan uh, hari ini kita dapat ada pertambahan semalam ialah 287 kes yang positif, hari ini ialah 300 kes. Dan di Kampung Sungai Lui ada 90 kes di mana 25 uh, berkaitan dengan jemaah di Sri Petaling dan 65 kes kontak rapat. Dan bukan di Kampung Sungai Lui ada 210 kes dan 25 berkaitan dengan Sri Petaling dan 185 kes kontak rapat dengan yang lain-lain. Jadi memang antara salah satu sebab 50% daripada kes-kes di Selangor adalah berkaitan dengan jemaah yang berhimpun di Sri Petaling dan juga sekarang ini telah merebak ataupun menular di kalangan sekolah-sekolah madrasah. Ya. Jadi ada kelewatan dari segi hospital yang melaporkan. Contohnya hospital yang swasta dia laporkan lewat. Jadi bila lapor lewat kita akan uh, jadi pun kita akan uh, rekodkan dan juga akan laporkan semula. Dua daripada kematian hari ini adalah berkaitan dengan apa inilah, penyakit NCD contohnya kencing manis dah tinggi. Jadi risiko dia apabila jangkiti gejala dia lebih teruk untuk kita merawat. Dan satu tak ada tapi dia datang pada peringkat yang lewat sikit lah untuk kita merawat dia. Kalau ada kontak rapat kita akan maklumkan macam biasa. As we mentioned earlier, to wear a mask, uh, if you are you have symptoms, you, uh, then we advise you to put on a mask. And if you are you are frontliners, for example, you are seeing a patient or you are seeing uh, you are you are, you are facing a lot of uh, you know in public, you are in your public, for example, the police and etc. So we advise them to wear masks as well, as long as you can have uh, social distancing for about at least one meter. That's uh, more than ad ad adequate. But sometimes uh, we want to take precaution. You want to wear a mask. Uh, that's uh, up to you. But that's a minimum requirement that's uh, been uh, advocated. Mm -hmm.
Walaupun PKP akan bertap, tak akan tamat dalam tempoh dua minggu lagi, tetapi amalan kita dah berubah. It is not the norm lagi. Contohnya amalan kita, kita dah tak tak salam, kita kerap membasuh tangan dan juga kita ada penjarakan yang selamat sekurang-kurang satu meter. Dan amalan perhimpunan, contohnya enam bulan ataupun setahun, kita akan lihat tak menggalakkan langsung perhimpunan yang ramai-ramai. Jadi dari segi bazar Ramadan, mungkin kita perlu adakan idea-idea yang kreatif dan inovasi di mana kita lihat dalam tempoh fasa pertama MCO ni ataupun PKP, kita telah lihat peningkatan 70% penghantaran makanan ke rumah iaitu grab food. Mungkin kita boleh wawarkan e-bazar Ramadan di mana makanan boleh dihantar ke rumah. Ini, ini uh, akan uh, kita lihat uh, jatuh ataupun mengikut garis panduan uh, Kementerian Kesihatan iaitu mengelakkan pada perhimpunan ramai. Uh, setakat ini kita tak ada data lagi tapi kita akan kumpul mungkin besok ataupun lusa dan lihat berapa ramai yang akan uh, dikuarantinkan. Saya dipahamkan ada yang dikuarantin di pusat yang telah dikenal pasti oleh uh, kerajaan dan juga ada yang uh, mampu dia akan pergi ke hotel dan ada beberapa hotel yang telah dikenal pasti untuk kuarantin. Daripada data yang kita ada uh, untuk peserta perhimpunan di Sri Petaling uh, yang disaring sekarang setakat ini adalah 19,032 kes dan uh, bilangan sampel yang telah diambil ialah 15,970 dan kes positif untuk jemaah yang uh, jemaah di Sri Petaling ialah 1,465 kes positif dan bilangan, uh, bilangan yang negatif ialah 10,213 yang kes pending berarti keputusan tak balik lagi ialah 4292 dan masih belum disaring lebih kurang 3000 lagi. Hmm. Keseluruhan dia kita lebih lebih kurang kita ada 700 lebih yang telah dikenal pasti yang boleh ada bilik selamat sebanyak 114000 bilik telah dikenal pasti. Tetapi penggunaan kita hanya 300 lebih ya. yang telah kita siap sedia untuk digunakan. Ya. Uh, mungkin ada yang tak kembali lagi, mungkin ada yang keluar negara. Contohnya yang kita tahu pergi Sulawesi, pergi Masjid uh, India dan mungkin jemaah itu keluar 40 hari. Jadi tak balik lagi, keluar 40 hari luar negara. Jadi kita masih memantau dan kita ada rekod yang diharapkan apabila mereka kembali, mereka akan disaring dan juga akan dikuarantinkan 14 hari. Dato' Tudih, the number of cases once again is about 200. Is this the time we have 200 at the birth? Is this what you talk about, picking of cases and what what is it? So this is not what we expected uh, because uh, you know uh, we expected the increase that wave is actually mid of uh, April, uh, basically from the imported cases. But for the slight increase to 218, uh, normally we get about 140. This is because of our enhanced MCO. Once we are doing the enhanced MCO, we are screening the whole community in Kampung. For example, in Kampung Sungai Lui, there's five Kampung Melayu and two Kampung Orang Asli. And there's also Tafi School in that area. So now, because we are doing the screening, we managed to pick up 41 uh, Tafi students uh, in that area and as well as uh, in uh, Tafi uh, student in Sri Ptaling and both 41 cases been uh, detected positive and admitted to the hospital. And that's the reason why we are doing active case detection, meaning we trace them, we test them, we isolate as well as we treat them. So we shouldn't worry about this slight spike? It's expected because of uh, our active, active case detection. Yep. Yep. Mm. Yep. 
and also our lab capacity now. So we also depends our lab capacity. We have increased to 43 labs so far. We started only about 3,000 cases uh, or 3,000 samples per day uh, in uh, 18 of our hospital. Now, uh, hospital, we have uh, 12 hospital plus another two, that is Hospital Cebu and Hospital Queen Elizabeth, total about 14 cases. And then we have one IMR and five uh, public health uh, labs. Eh? Uh, so in total, 20. We have uh, seven private labs, so 27. And we have one Malaysian Genomes Institute. We have one from Angkatan Tentera. And we have 14 labs from the university. So in total, up to date, we have 14 labs. But the capacity in the university, uh, 14 labs, uh, you know, they have just started. So we give them a few days for them to increase the capacity to, we expect them to do about 2,000 or 3,000 cases in uh, maybe the next couple of days. So we can increase the capacity our, uh, at least to 16,500 using the RT-PCR test. So that's important. Uh, for us to use the RT-PCR test and uh, at, at the moment we tried our best to you to, to uh, verify uh, the antigen test kit but so far you know we do not have any uh, test that is actually have a high accuracy so we hope that uh, you know we continue to test a few more test kit uh, if the accuracy is more than 75 to 80 percent then that would be the best for us to use that but now I think the latest uh, is only 56 percent but having said that, uh, what is more important, the question is, are we uh, testing adequately for our population or community? So this is a big question that's been asked. So we fall back on the WHO guideline saying that, you know, if, if you test, uh, you know, if you are doing the test in the community and there's more positive cases be detected, that shows that there's a sign that there are many cases undetected in the community. So if, for example, if I'm doing 10, 100 tests, 80 positive, that shows that the, in the community there are many more positive not detected. But the benchmark of WHO is that if you do 100 tests, then you can pick up 10 positive. That means 10%. If you have 10% positive, that is adequate in terms of a screening and testing for the community. So we stand at 7%. 7% uh, if we look into our census, whereby uh, total tests that's been done uh, to date is 45,378 tests that been, has been done. And our positive is 3,333. And that account for 7.3%. Then we do have a pending, pending cases about 7,000 tests that has not been verified yet, whether positive or negative. Now, if we minus the pending cases that we stand at 9%. So 9% falls almost like 10% uh, within the benchmark of WHO. So which means uh, in our community, our testing is adequate. We do not expect to test 30 million of our population, but at least this is a sample that uh, the, guide, the guidelines given by WHO. If we test 10, 10 tests, one positive, then that shows that we are uh, within the benchmark of WHO. Tak ada kita ada cara tata cara kita untuk melupuskan PPE dan bahan bahan kimia dan sebagainya. Memang ada kita kutip uh, semua PPE itu kita ada cara untuk kita uh, mengambil tindakan untuk PPE itu sebut. Ya, kumpulkan, tutupkan PPE itu hantar ke Kementerian Kesihatan kita akan lupuskan. So in terms of the implementation of this MCO, we look into the first phase, uh, that is two weeks ago. So how we implemented it and uh, we have a, I mean it's a new experience for all of us. This is unprecedented in the history of uh, public health. Uh, but more importantly, now today we are preparing for the worst, that is the mid 
uh, April. And this is also the prediction of World Health Organization and also of several uh, uh, authors have predicted the same. Uh, but what's more important is for us to enhance the MCO in the hotspot area. So now we try to detect the, uh, the hotspot area and if possible, we enhance. We also realise that we have green area, there's no cases at all. For example, long houses, uh, orang asli, perkampungan orang asli. So they themselves, the community empower themselves to take care of the, of the uh, long houses as well as perkampungan orang asli. So that's actually been encouraged because they protect their area uh, so that the outsiders, for example, those have high risk are not coming into their kampung. So this is something that uh, we are looking into it seriously. For example, at Masjid India, so one block, there's actually a positive uh, 17 cases in Masjid India. Today, we have detected another one, 18 cases been found into in the apartment. But if we can actually, uh, community empowerment to make sure, you know, that we are protecting the condo or, you know, in a certain areas, uh, that's how public empowerment can come in and protect the area to become green. Uh, so this is something that we think that uh, you know we can enhance it further. And on the other hand, we are looking closely in the hotspot area. If there is an increase of cases, uh, whether it's 10 or 20 or even 40 cases within a day, that is a sign for us to come in to enhance the MCO in that area uh, because that shows that there's a virus transmission in that area. PK. Oh, yang tiga tempat tu. Ya, ada kita ada yang uh, laporan eh, di tiga tempat tersebut. Uh, okay. Kalau kita lihat di Keluang, uh, jumlah kes positif di Keluang uh, semalam ialah 122 kes. Hari ini ialah 132 kes. Jadi daripada active case detection, kita telah mengesan ada 10 kes tambahan. Dan juga di Bandar Baru Ibrahim Majid, uh, semalam kita laporkan 89 kes. Hari ini ada 97 kes. Ada pertambahan sikit. Dan lain-lain lokaliti 35 kes. Semalam 33 kes. Dan pecahan ikut Mukim, eh, Ulu Benut 109 kes. Keluang 18. Macap 4 dan Nyo 1. Untuk Ulu Langat, uh, jumlah kes positif Ulu Langat adalah 300 kes. Semalam dilaporkan 287 kes. Uh, Kampung Sungai Lui 90 kes dan uh, 25 berkaitan dengan Sri Taling dan 65 kes kontak rapat. Dan uh, bukan Kampung Sungai Lui ada 210 kes. Uh, semalam kita laporkan 197 kes. Dan 25 berkaitan dengan Sri Taling dan 185 ialah close kontak ataupun kontak rapat. Dan untuk Menara Plaza City One, jumlah kes positif Menara City One adalah 18 takat ini. Jadi uh, penyiasatan masih dilaksanakan dan kita harap kita dapat kawal uh, penularan penyakit uh, COVID-19 di ketiga-tiga tempat ini. Tentu, uh, ada uh, Makassar, tapi uh, ada age group tak? Ada yang ada? Ada yang age group, uh, the youngest we have is 14 years old from this Madrasah Tafis. 14 tahun tapi yang lain range from 14 to uh, 18 to 20 years old. Oldest kita tak ada tapi youngest yang kita ada. Okey ada lagi. So beds wise we have uh, certainly increased our beds uh, over the last uh, couple of uh, days. Uh, last year, I mean, uh, if we look into our hospital for screening, we have increased to 71 screening hospital. Uh, before that was only 69 uh, plus uh, two uh, university, UKM and UM. And we have 40 hospital, COVID hospital, of which uh, Kementerian Kesihatan 38, hospital university 2, that is PPUM and PPUKM. And uh, the beds, uh, COVID hospital, I uh, informed you, it was uh, 5292 before. So today we have increased to 6921 in terms of the beds. And uh, critical care, critical care, critical care beds are 410. And uh, ICU uh, ventilators, we have 634. Labs, we have 43 labs at the moment. I just explained earlier just now. And we also have a seven 
Institute Latihan Kementerian Kesihatan for those positive but asymptomatic and those positive with mild symptom. So we have uh, used only about 10 percent. The availability is uh, 1,792 rooms. Uh, for at the moment, uh, we only use about 10 percent. So we still have the capacity there to increase to 19,000 rooms from our Institute Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. And then COVID hospital, we have seven COVID hospital. At the moment, the utilization of beds is 39 percent. Overseas, yes. If you have, you have I mean, for example, you, are, you just uh, return home from UK and etc. Definitely, you'll be quarantined for 14 days, uh, beginning today. So today, we some, uh, basically we are making it uh, uh, compulsory for them to be quarantined, either in our institution or if they can afford into the hotel. Within Malaysia, no, because uh, we are looking into it. Okay, those uh, kumpulan jawatan kuasa khas, uh, this is the latest, uh, that means uh, those uh, mengenai warga negara Malaysia and transit ke Sabah and Sarawak, for example. So they have a choice. Uh, I mean, basically, if they are transit, then they have to go back to Sabah and Sarawak and then quarantine there 14 days. So only for Sabah and Sarawak, they will have, the, they have to transit and goes, uh, goes back to uh, Sabah and Kuching and, uh, and KK, and then they'll be quarantined for 14 days. Otherwise, they'll be quarantined for 28 days, 14 days here, and then go back to Kuching, and then for another 14 days. So there's only 14 days. That is, they will allow them to transit in KLIA back to Sabah and Sarawak, and they'll be quarantined there for 14 days. But for the rest, they have to be quarantined here in Semenanjung. Dia punya test tu kalau kita nak tengok kepadatan dia, kalau kita test banyak positif, berarti banyak lagi yang perlu dites di komuniti. Contohnya kalau you buat 100 test, ada 50 positif, ada 60 positif, berarti ini bermaksud banyak lagi positif di komuniti yang tidak di, tak, tak diuji lagi ataupun tak dikesan lagi. Alright? Tapi yang ratio yang paling bagus ialah setiap 100, setiap 10 test yang dilaksanakan satu positif. Berarti yang kalau kepadatan macam tu ataupun ratio begitu, uh, maka mak maksud dia berarti kita uh, telah melaksanakan ujian dengan sewajarnya untuk komuniti kita. Jadi tanda aras ialah uh, ratio 10 kita satu, 10 negatif satu positif ataupun 10% lah. Kita dalam 9 7 sembilan peratus lah. Kalau kita ambilkan semua yang 7% tapi kalau kita tolak yang pending 9%. Okey. Alright, terima kasih ya. Yeah.